يا مراحب يا مراحب جبت لكم فيلم الاكشن والاثاره والوباء والفيروس ويوم القيامه ونهايه العالم دوم سيدي الفيلم بيحكي عن وباء مكون من كائن مجهري واحد قتل المئات من الارواح في 2008 وفي 20 يونيو الفيروس انتشر بين سكان غلاسخو بشكل رهيب جدا ودول ناس ملزقه في قمه الغلاسه وفي الوقت ده فيروس الحاصد انتشر زي البرد العادي وملوش اي مصلة او علاج او لقاح ومات الالاف بسببه والناس قالت ان دي نهايه العالم والناس كلها حاولت تهرب والحكومة امرت تحطهم تحت الحجر الصحي في بيوتهم اظن فاكرين لسه منسيتوش وفجأة ظهر بينهم واحد متصاب والشرطة خلصت عليه في ثانية الا ثانية وهب الناس لما سافت كده كلهم هجموا على الشرطة وضربوهم والشرطة ضربت فيهم بالنار والفوضى انتشرت وهنا الشرطة انسحبت من حماية الناس ورجعوا المعسكر بتاعهم وقفلوا على كل الناس برا وبتظهر معانا واحدة ست وبنتها طفلة صغيرة اتصابت من اللي حصل وامها بتحاول تطمنها والناس في اللحظة دي بتحاول تدخل المعسكر وتكسره راحت الام عند الهليكوبتر وترجتهم انهم ياخدوا البنت معاهم وفعلا واحد منهم نزل وطلع البنت مكانه والام اديتها ورقة علشان تبقى تعرفها بيها وودعتها ومشيت وبعدها اتعمل الحجر الصحي ومنعوا الناس من الدخول او الخروج وانتشر النهب والاغتصاب والقتل والدم بقى في كل مكان والجثث كانت بتتحرق بالالاف وكل اللي اتبقى على قيد الحياه بقى يتغذى على الفئران والكلاب زي الوحوش البدائيه بالظبط وبريطانيا كلها بقت عباره عن ضلمه وجثث والعالم كله ادالها ظهره وفي 2035 ظهرت معانا البطله واللي اسمها سينكلير هي والعين بتاعتها وهي بتهجم على عصابه في مركب هي وزملائها ضباط الشرطه بس للاسف العصابه خلصت على صاحبها وهي خلصت عليهم كلهم ورجعت ركبت عينيها في راسها وولعت سيجاره من زعلها على زميلها وطلعت التسجيلات اللي كانت بتصورها بعينيها واديتها لنيلسون رئيسها في الشغل وكمان الورقه اللي اديتها لها مامتها في بدايه الفيلم وقالت له انها مش فاكره اي حاجه عم ماضيها فقال لها بقول لك ايه انت لازم تكملي طريقك صح ودلوقتي روحي بيتك استريحي وهنا وهي الشرطه بتهجم على تجار المخدرات اكتشفوا ان فيروس الحاصد رجع من جديد وعملوا اجتماع مع رئيس الوزراء علشان يشوفوا هيواجهوا المشكله دي ازاي وهنا نيلسون وهو غضبان جدا وبيقول لهم ما ينفعش نعمل حجر صحي من جديد وده هيسبب في فوضى جديده راح رئيس الوزراء موري له صور لشوارع غلاسخو من ثلاث سنين وظاهر فيها ناس نجت وقال له طالما في نجين هناك يبقى في علاج احنا كل اللي عايزينه منك تبعت فرقه وتجيب لنا من هناك واحد ناجي ومعاه العلاج فقال لهم عيوني ليكو انا عندي اللي يقوم بالماموريه دي وطلع جري على البنت الظابطه اللي زي القمر سينكلر وعرفها الحكايه وقال لها بقول لك ايه احنا مش عايزين مشاكل مع حد فقالت له انت بتكلمني انا فقال لها بقول لك ايه انا بتكلم بجد ووصلها للكوبتر وبعد كده هي قبل ما تمشي قالت له بقول لك ايه خلي بالك من الورقه اللي اديتها لامي زمان اله تنستر وطلعت الهليكوبتر وقابلت كانرس اللي ما بتطقهوش وقالت له معاكش سيجاره يا زميلي فقال لها لا وممنوع هنا وانا اصلا ما بدخنش وخلي بالك انت لازم ترجعي من غلاسخو بعلاج ولو ما لقيتيش العلاج ما تبقيش تتعبي نفسك وترجعي وبعد ثلاث ساعات وصلت الرائد سينكلر غلاسخو وعرفت ان المعسكر شغال ميكانيكيا من غير بشر من 20 سنة واتعرفت على تشاندلر اللي هيسوق بيهم ورد قائدة الدبابة وعلى بقية الفريق وعرفوها على المعدات اللي هياخدوها معاهم المهمة وعرفوها انهم كل السنين دي لسه مش عارفين يوصلوا العلاج وخدوا بعضهم وراحوا غلاسخو اول ما وصلوا خير اللهم اجعله خير لقوا بقر في كل مكان وكملوا طريقهم ولقوا كل المدينة بقت عبارة عن خراب في كل مكان ودخلوا منطقة الحجر الصحي ومجموعة منهم دخلت المستشفى والباقي فضل برا واثناء ما كانت سنكل بتدور على حد جوه ناجي او علاج ظهر للمجموعه اللي بره بنت ناجيه في الكاميرا وقالت لهم راقبوها كويس بس ما تقربوش منها بس تشاندلر نزل لها وحاول ينقذها راح هاجم عليهم مجموعه وقعدوا يضربوا في الفرقه والفرقه تضرب فيهم وفي اللحظه دي تشاندلر خد البنت ودخل بيها المدرعه وكمل باقي الفريق ضرب في الناس والناس قعدت ترمي عليهم ملوتوف لغايه ما نص الفريق قرر الانسحاب ولسه سينكلر والباقي جوه الحجر الصحي بس للاسف وهما بينسحبوا البنت اللي خدها مع تشاندلر المدرعه قامت ودبح كانت مجرد فخي ليهم بس هو قبل ما يموت رمى عليها قنبله وخلص عليها والمدرعه الثانيه اللي فيها ريد الناس بدات تدمرها هي كمان ولسه سينكلر ورجلتها جوه الحجر الصحي بيضربوا الناس اللي بتهجم عليهم لغايه ما ريد قدرت توصل لهم بالمدرعه وركبوا معاها ومشوا كلهم بس للاسف وهم ماشيين واحد من الناس اصطاد ريد بسهم في رقبتها وخلص عليها وهنا المدرعه اتقلبت بيهم ونزلوا منها خلصوا على شويه من الناس اللي بتهجم عليهم لغايه ما الاسلحه اللي معاهم فضيت من الذخيره 
واثنين من الفريق قدروا يهربوا وسنكلر وقعت تحت ايديهم وخدوها معاهم رهينه وهاتك يا ضرب وهاتك يا تعذيب لدرجه ان رئيس الناس دي واسمه سول كان ودنها علشان تتكلم فحكيت له هي جايه منين وقالت له اذا كان كين عايش انا محتاجه اشوفه باي طريقه فقال لها بيقابليني لو ده حصل وانك ترجعي اصلا مكان ما جيتي وعرفها انه مأهور من الحكومه علشان قتلوا كل اصحابه قدام عينيه وولعوا فيهم لغايه ما بقوا رماد وقال لها بس انت دلوقتي معانا وهتخلينا نقدر نعبر انت جواز مرورنا للارض الموعوده فقالت له ده لما تشوف حلمه ودنك يا كبير وبعدها سول عمل حفله وقعد يضرب البنات على التوته ويرقص ولما خلص رقصه قال لشعبه احنا النهارده نقدر نقول لك ان تبا لك فكفك له يعني وقال كمان ان دي مدينتهم ولا هيروح لهم هياكلوه من التوته وهيعملوا معاه اللي استغفر الله العظيم وكل ده بيحصل وسنكلر سمعهم من جوه من ضمن الحفله اللطيفه دي جابوا زميلها وحفلوا عليه وبعدها ولعوا فيه وعملوا عليه احلى اوبن بوفيه وكل اللي في الحفله كل منه ولقمه هنيه تكفي 100 ودخل عليها واحد من الاوغات دي وقال لها لو كنت جعانه يا اختي قولي لي اجيب لك حته من صاحبك تاكليها فقالت له بقول لك ايه طيب انا لو عايزه اشرب اعمل ايه وقامت ما خلص عليه وخدت الاسلحه بتاعته وخرجت خلصت على الثاني وخدت منه الساعه بتاعتها وهي خارجه قبلت بنته قالت لها خرجيني من هنا وانا ساعدك تلاقي كين فقالت لها تقدري فعلا فقالت لها اه والله ما هو كين ده يبقى ابويا يا ست الكل فقالت لها سنكلر لو بتكدبي هتزعلي مني جامد تعالي يا بنت ورايا وما تعمليش صوت ودخلت عليهم في اللحظه دي بنت الجحده حبيبه سول بس سنكلر عملت معاها الصح وخدت البنت ومشيت واول ما دخل سول وشاف المنظر انفجر من الغضب وقال لرجالته يدوروا عليها واول ما رجالته خرجوا لقوا زميلها قدامهم وجريوا وراهم بس لحسن الحظ قدروا يوصلوا لها وركبوا معاها القطر وهربوا كلهم علشان يروحوا لكين واثناء ما كانوا في القطر كالي بنت كين قالت لهم انا هقول لكم على مكانه بس مش هاجي معاكم علشان لو شافني هيقتلني ولو عرف انتوا جايين منين هيقتلكم برضو وقالت لهم كمان انهم الدليل الوحيد على ان في حياه بره غلاسخو وان سول رئيس الغاجر يبقى اخوها وابن كين وعدوا غابات وجبال وكوف لغايه ما قربوا من المكان اللي فيه كين وهنا قابلوا تيلامون جلاد كين وكلهم هربوا بس سنكلر قررت تواجهه هي وزميلها ومن الناحيه الثانيه رجاله كين حصروا بنته وسنكلر قالت لزميلها ارمي سلاحك على الارض احنا مش عايزين مشاكل كل اللي احنا عايزينه ان احنا نقابل كين في اسرع وقت وفعلا رجاله كين خدوهم معاهم القلعه بتاعته ولقوا جواها شعب وجيش كبير واخيرا قابلوا كين وقال لهم انه عارف انهم بيراقبوا المدن علشان كده سكن هو وشعبه في القلعه البعيده دي وانه كان عارف انهم في يوم من الايام كانوا هيوصلوا له وانه عارف كمان انهم مستغربين ان لسه في حد عايش في المدينه بعد اللي حصل وريحهم وقال لهم ان الاجابه بسيطه وان صاحب المناعه القويه في البلد الموبوقه هو الملك وانه هو وشعبه بنوا القلعه دي وفي اللحظه دي الظابط ساله وقال له يعني انتوا كل ده ما وصلتوش لاي علاج فقال له اه انتوا لغايه دلوقتي بقى عندكم امل حلو ان يبقى عندكم امل بس ما فيش علاج يا حبيبي وبعدها سنكلر قالت له انهم موجودين هنا علشان فيروس الحاصد رجع من جديد وخلي بالك الراجل بتاعك ده لو لمسني تاني هقتلهولك اقسم بالله وهنا كين رفض مساعدتهم نهائي ونرجع للندن نلاقي المدينه الموبوقه كلها متصابه بالفيروس والدنيا متدهدله خالص وواحد من المصابين قدر يدخل مبنى الوزاره بس نيلسون ضربه بالنار وخلص عليه ودمه طرطش على وش رئيس الوزراء وفي اللحظه دي كان رس عزل رئيس الوزراء في مكتبه وقال لنيلسون جدع والله احسن التصويب فقال له حرام عليك يا اخي انا كنت بحاول انقذه وهنا كين قرر يطهر بنته علشان اللي عملته وكوالها ظهرها ورئيس الوزراء قرر ينتحر علشان ما يتصابش بالوباء وهو كده ميت وكده ميت وكين جاب سنكلر يسالها عن اخبار العالم وقالت له والله جوه عندك عيشه طين وبره العالم عيشه طين وكله محصل بعضه يا عم كين فقال لها يعني انا كده جدع بقى اني عشت بعيد فقالت له لا يا عم كين انت ندل واديتنا ظهرك ما انت كنت طبيب وزي الفل حصل لك ايه بس فقال لها اه ما انا عارف بس اليوم اللي قفلوا فيه الابواب علينا انا خسرت زوجتي وعيلتي وانت ما انتش حاسه بيا فقالت له لا يا عم كين انت متميز في النداله ما تبررش فقال لها اسكت انت وانت تعرفي ايه عن الخساره وخرجها بعد كده تبارز اقوى واحد في جيشه وعملت مع الصح بزياده واصحابها قدروا يحرروا نفسهم من سجن كين وخرجوا ضربوا رجالته وكين امر بقتل سنكلر بالرمح وفي اللحظه دي زميلها وصل وانقذها وقدروا كلهم يهربوا من القلعه ومعاهم كالي بنت كين وبعدها وصلوا لمخزن كبير جدا كين كان مخبي فيه بضايع كتيره جدا عربيات وموبايلات وحاجات قد كده ولسه كانوا واخدين العربيه وهيهربوا للاسف رجال 
كانت كين خلصوا على زميلها اللي انقذها فخدت هي العربيه وهربت باللي معاها وكلمت نيلسون على الموبايل وقالت له احنا في الطريق وقربنا نوصل فقال لها طب انجزي ووصلي بسرعه وعرفها ان هاتش رئيس الوزراء مات وان كانرس الرخم هو المسؤول دلوقتي فقالت له طيب ادي له الموبايل وقالت لكانرس لو لسه عايز الجايزه بتاعتك تتبع المكان بتاعنا من الموبايل وفعلا تتبعهم وبعدها قال لنيلسون احنا كده تمام واستغنينا عن خدماتك اقعد انت هنا وبعدها سول ورجالته طردوها بالعربيات وهي خلصت عليهم واحد ورا الثاني لغايه ما سول نفسه نط لها جوه العربيه وحصل شويه اكشن حلوين وده يتفجر وده يتهرس وده يقع وده يتقلب بيه العربيه لغايه ما خلصت عليهم كلهم هم وسول وطيرت رقبه سول في وشنا وبعدها قدرت توصل للهليكوبتر وقابلت كانرس وسجلت له بالعين والساعه بتاعتها انه فرحان بوجود الفيروس وعايز الفيروس يقتل اكبر عدد ممكن من الناس عديمه الفايده علشان مصلحته لوحده وبعدها جابت له كالي بنت كين من العربيه وقالت له ان هي نفسها العلاج لان كل اللي نجوا منعتهم هم اللي نجتهم وان مفيش علاج وانهم ممكن يستخدموا دمها لصنع اللقاح وهنا خدها منهم بالعافيه فقالت له سنكلر معاكش سيجاره يا زميلي فقال لها تعالي معايا وانا اجيب لك كل السجاير اللي انت عايزاها بس هي ما رضيتش تروح معاه لانها اصلا كانت بتسجل له ورجعت خدت عربيتها ومشيت وبعدها راحت على البيت اللي عنوانه كان موجود في الورقه اللي سابتها لها مامتها في اول الفيلم وشافت صورتها هي ومامتها وعيطت وهنا راح لها نيلسون يواسيها وسالها وقال لها كده كان خد كل اللي هو عايزه مش كده فقالت له ايوه بس ما تقلقش اذا كان هو ندل انا ندل منه انا مسجله له كل الادله اللي انت هتحتاجها علشان توقعه وبعدها راح هو مولع سيجاره فهي خطفتها منه علشان خرمانه من اول الرحله قلب امها ونيلسون خد التسجيلات وزعها في كل مكان وفضح كانرس ورجعت هي لشعب سولو معاها راسه ورمتها في وشهم وقالت لهم لو كنتوا جعانين كلوا من صاحبكم زي ما هم قالوا لها في الاول بالظبط وهنا فرحوا وهللوا لها وبقت هي الرئيسه بتاعتهم وبكده الفيلم بتاعنا خلص ولو كنتوا عايزين افلام زي كده كتير فاخر من الاخر اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب